ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشت تیری کرے فرشت تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت دینہ و نستغفروہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل ست تكريم بدرقان محترم يا الله کا شكر ہے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے میں بھی بیٹھا ہوں کرسی پر اور آپ قرآن لے کے بیٹھیں یا تو مجھے نیچے بیٹھنا پڑے گا مناسب نہیں لگتا ہے قرآن کے اوپر کیونکہ عدب میرے اس پر بھی لازم ہے کوئی ایک کام ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے کتابوں میں بھی لکھا ہے اگر باتیں ہو تو باتیں سنی جائیں ہمارے اقابر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ معمولات بھی پورا نہ کریں یہ بھی خاص خیال رکھا گیا معمولات بھی پورا نہیں ہونا چاہیے ہمارے حضرت معنی خلیل الرحمن سجاد نومانی کے پاس اگر کوئی یہ کہتا بلکہ حضرت پیر ذلفقار صاحب نے بھی لکھا ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی عالم دین یا اللہ والا بیان کر رہا ہے تو بہت ہی درد دل کے ساتھ محبت کے ساتھ سننا چاہیے اگر ہم کچھ پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنا بھی بند کر دینا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے کہ جو دل میں کیفیت اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو عطا کرتا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے باتیں سننے کی توفیق عطا کر دیتا ہے اور نیکی کی توفیق عطا کر دیتا ہے یہ چند لوگ بیٹھے ہیں بڑے قابل قدر ہیں کہ وقت کی پابندی کرتے ہیں اور یہ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے اللہ کا شکر ادا کریں ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں آنے کی سستی آتی ہے لیکن ان سستیوں کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کام کے لئے پہنچا دیتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ورنہ یہ آجیز و فقیر اکثر کہتا ہے کہ ہم سے تو اتنے گناہ ہوتے ہیں اتنے گناہ ہوتے ہیں اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ یہ آنے کی توفیق بھی ہمیں میسر نہ ہو بہت گناہ کرتے ہیں زبان 
کا ایک حصہ وہ نہیں ہوگا کہ جس سے ہم گناہ نہیں کرتے ہو کان کا وہ حصہ نہیں ہوگا کہ جس سے ہم گناہ نہیں کرتے ہیں بدن کا ایک ایک عضو وہ نہیں ہوگا کہ جس سے گناہ نہیں کرتے ہیں رب پاک کا اتنا بڑا احسان کہ اتنے گناہوں کے باوجود اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اگر آنے کی توفیق میں اثر ہو گئی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دین کی باتیں سننے نمازوں کی توفیق نمازوں کے لیے جلدی آ جانا اللہ کے دین کے لیے دوڑ کر آنا اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر فورا فوراً دوڑ کے آ جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہمیں یہ سمجھا بہت بڑی نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے شکر ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ اسے بہت ترقی عطا فرماتا ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہمارے دل میں خیال ڈالا کہ ہم جلدی پہنچے بہت سے ایسے لوگ دنیا میں اب بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں خیال ہوگا وہ باہر کے کام کاج میں لگے ہوں گے کہ ابھی جائیں گے ابھی جائیں گے ابھی جائیں گے ابھی پہنچیں گے ابھی پہنچیں گے تھوڑا اور وقت باقی ہے اور وقت باقی ہے اور یہ سوچتے 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 وہ مسجد میں آنے تک کے موقع انہیں میسر نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان خیالات سے ہمیں نکال کر فوراً دین کے لیے جوڑ دیا یہ بہت بڑی بات اپنے کام کے لیے جوڑ دیا یہ بہت بڑی بات ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور چلتے پھرتے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تو نے یہ نعمت دی ہے اس نعمت کو چھیننا مت ورنہ بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ایسی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے غلط کام کی وجہ سے اللہ ان کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے اللہ کیا ضرورت نہیں ہے ایسے ایسے وکابر کا واقعہ ایسے ایسے لوگوں کا واقعہ ملتا ہے پچھلے بنی اسرائیل میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو وقت کے ولی تھے بڑے کام کیا کرتے تھے ان کے ذکر سے لوگ متاثر ہو جایا کرتے تھے لیکن ان سے ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے اٹھا کر پھینک دیا بلام باؤر کا قصہ بھی آپ کو معلوم ہوگا ایسے لوگوں بڑے ایسے ایسے لوگوں کا واقعات تمہیں معلوم ہوں گے کہ جو بڑے سے بڑے سجدے گزار تھے نماز پڑھنے والے تھے بہترین سجدہ کرنے والے تھے لیکن اللہ نے انہیں اٹھا کر پھینک دیا اللہ کی یہاں ضرورت نہیں ہے اللہ کے ہاں تو اسی ضرورت ہے جو اللہ نے اگر نعمت دی ہے اس نعمت کی قدر بھی ہونا چاہیے اور اس کا احسان بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے نعمت عطا فرمائی یہ تیرا احسان اللہ کے ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے بس یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ بس یہ جو توفیق ملی اللہ اس توفیق کو چھننا بھی مت یہ نیکی کی توفیق مل جاتی ہے اللہ یہ تیرا بہت بڑا احسان دین کی توفیق مل جاتی ہے تیرا بہت احسان معاملات اور چیزیں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے یہ بہت احسان قرآن پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے یہ بہت احسان نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے یہ بہت احسان میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کیا کہا یا ایو اللہ دین آمن اتق اللہ حق کا توقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کہا کہ کیا کہا گیا یا یہی کہا گیا کہ انسان چلتا پھرتا اس کے دل میں خیال ہو کہ اللہ ہے میں اللہ سے ڈروں اللہ ایک ایک گناہ کے معاملے میں دکان میں گیا اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو کاروبار کر رہا اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو چیزیں کر رہا اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو ایسی اللہ کا ڈر ایسا اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جائے کہ ہر کام میں اگر کوئی غلط ہو جائے تو غلط ہونے سے بھی وہ ڈر جائیں کہ اگر میں غلط کروں گا تو کل قیامت کے دن اللہ مجھے اس کا عذاب دے گا اور میرے نبی کے ایک ایک باتیں جو بات کہی وہ سچی ہے نبی کی باتیں کوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے قرآن نے جو کچھ فرمایا ساری باتیں سچی ہے قرآن کوئی بات غلط نہیں کہہ سکتا ہے اور قرآن نبی علی الاعلان کہہ دیا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک حدیث بھی سچی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ انسان گناہ کرے گا گناہ کرنے والے کو وہاں عذاب ملے گا ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ عذاب سے وہ چھٹ کر نکل جائے ایک انسان ماں کی خدمت کرتا ہے اور ایک انسان ماں کی عزت کی دھجیا اڑاتا ہے ایک انسان باپ کی خدمت کرتا ہے ایک انسان باپ کی عزت کے باپ کی عزت کے ساتھ باپ کو باپ کو احترام کے ساتھ رکھتا ہے ایک انسان کاروبار کرتا ہے کاروبار میں جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے اور ایک انسان وہ ہے کہ جھوٹ بول کر تو مال نہیں بیچتا
دیکھتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے ایک انسان وہ ہے کہ گھر کے قریب کوئی رہتا ہے پڑوس والوں کے ساتھ اچھے خیال کے ساتھ رہتا ہے ایک انسان یہ ہے کہ پڑوسیوں کو پریشان کرتا ہے ایک انسان وہ ہے کہ چلتے ہوئے وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے اور ایک انسان وہ ہے کہ چلتے ہوئے لوگوں کا خیال نہیں رکھتا ہے ایک انسان وہ ہے کہ چوراہے پر بیٹھ کر گیمت کرتا ہے ایک انسان وہ ہے کہ وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے ایک انسان وہ ہے کہ چگلی کرتا ہے ایک انسان وہ ہے جو حسد کرتا ہے ایک انسان وہ ہے جو بغض کرتا ہے ایک انسان وہ ہے جو ریاکاری کرتا ہے ایک انسان وہ ہے جو لوگوں کے عزت کے ساتھ کھیلتا ہے ایک انسان وہ ہے جو لوگوں کے عزت کے ساتھ تماشے کرتا ہے اور لیکن ایک انسان وہ ہے جو لوگوں کا خیال رکھتا ہے لوگوں کو محبت پیش کرتا ہے ہستے میں ملاقات کرتا ہے اس کے چہرے پر حشاشیت ہوتی ہے وہ لوگ کے ساتھ نکلتا ہے افشد سلام بین و کم کا سر عام مزداک بنتا ہے جب یہ انسان وہ ہوتا ہے تو دونوں ایک انسان ایک نہیں ہوا کرتے ہیں آپ یہ سمجھے کہ ایک انسان اچھا کام کرتا ہے ایک انسان غلط کام کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچے گا تو یاد رکھنا اچھے کام کرنے والے کو اللہ اس کا بدلہ دے گا برے کام کرنے والے کو اللہ اس کا بدلہ دے گا خود قرآن کریم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے ہم نماز میں سور فاتحہ پڑھتے تو ہے لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں نماز میں دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ذہنیت کسی اور طرف ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کسی اور طرف ذہن چلا جاتا ہے جبکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ نماز ایسی پڑھی جائے کہ نماز میں انسان کھڑا ہو تو اس کی حالت کیسی ہونی چاہیے اس کی حالت یہ ہونا چاہیے کہ وہ یوں سوچے کہ میں میرا اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا دل میں خیال ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس طرح محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ جذبے کے ساتھ اس طرح نماز پڑھنا چاہیے کہ سجدے میں جائے تو ایسا لگے کہ میں میرا اللہ کے قدموں میں گھر چکا ہوں اس طرح محبت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو یوں سوچنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے بندے تجھے یہ کرنا چاہیے اے بندے تجھے یہ کرنا چاہیے کوئی ایک نیک آدمی آ گیا کوئی اللہ والا آ گیا کوئی بڑا آدمی گھر کے اندر ہے اگر اس کی بات نہیں سنی جاتی ہے تو بڑا آدمی ڈانٹتا ہے کہ تو کیوں میری باتیں نہیں سنتا ہے تو میں بترا بڑا ہوں تو میری باتیں نہیں سنتا ہے میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین ہم کوئی باتیں سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں ہم خیالات میں ڈوب جاتے ہیں الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے ہم خیالات میں ڈوب جاتے ہیں مالکی امید دین کہا جاتا ہے ہم خیالات میں ڈوب جاتا ہے ہم خیالات میں ڈوب جاتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے مالکی امید دین اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے روز جزا کا مالک ہے بدلے دینے کا مالک ہے بدلے دینے کا مالک کا مطلب کیا ہے کہ وہاں صحیح صحیح اللہ بدلہ دے گا اگر کسی نے امتحانات میں اچھے کام کیے ہیں امتحانات میں اس نے اچھا لکھا ہے تو اس کو بدلہ ملے گا اس کو آرہ نمبرات ملیں گے اگر امتحانات میں اگر اس نے صحیح نہیں لکھا وہ فیل ہو جائے گا کل قیامت کے دن اگر اچھے کام کر کے گیا ہے اگر اس نے مواب کی خدمت کی ہے تو اسے بدلہ ملے گا مواب کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہے ماں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کاش کہ اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جن دیتی بہت اچھا ہوتا تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن بھی اس کا بدلہ ملے گا ایک ایک انسان نے جو گناہ کیا ہے اگر کونی ماری ہے اس کا بھی بدلہ وہاں دیا جائے گا اور وہاں بدلہ ملے گا وہاں غلط کیا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اللہ تعالیٰ اگر آپ پانی اگر وضو کر رہے ہیں پانی کا چھیٹا اڑ کر کسی کو اڑا اور اس کو تکلیف پہنچی اللہ اس کا بھی بدلہ وہاں لے گا اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ وہاں اس کو عذاب دے گا ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک ایک چیز کا بدلہ دینے والے اگر گناہ کیا گناہ کا بدلہ اگر اچھا کیا اچھائی کا بدلہ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام میں لگائے رکھنا ہے ہماری زندگی وہ زندگی بن جائے گا یہ اللہ کا احسان کہ ہم چل رہے ہیں اللہ کا احسان کہ ہم پھر رہے ہیں اللہ کا احسان کہ ہم گم رہے ہیں اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں اتنی ساری توفیق عطا فرمائی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مو دیا کھاتا رکھا زبان دی بولتا رکھا کان دیا سنتا رکھا ہاتھ پیر دیا چلتا رکھا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ورنہ کتنوں کو دیکھا ہے کہ ایسے گھونگے ہو جاتے ہیں کہ لوگ نے بولنے والے بولتے ہیں کہ گھونگا جا رہا ہے بولنے والا کیا کہتے ہیں گھونگا جا رہا ہے اور کتنے کو تو وہ بھی دیکھا کہ دیکھا کہ کان سے سننے سے بچارہ محتاج ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ کون جا رہا ہے یہ ایسا جا رہا ہے کہ جو بہرہ ہے وہ جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی میں ایک مرتبہ ترین میں سفر کر رہا تھا بمبئی سے آ رہا تھا حضرت والا حضرت مانا خلیل الرحمن سجاد
गूंगा है और वो बेचारा हैरान है परेशान है मैंने उस वक्त सोचा कि अल्लाह तूने हमें कितनी नेमतें अता फरमाई है तेरा एहसान कितनों को वो भी देखा लोगों के चलते हुए चलते चलते अचानक के हाथ रुक गया और पैर रुक गया फालिद के असर में मुबतला हो गया अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इससे भी महफूज रखा है जब तक ये नेमत है नेमत की कदर करना कहीं ऐसा ना हो कि यह नेमत अल्लाह छीन ले अच्छे कामों में लगाए रखे वो उम्र आने के बाद जिस उम्र के आने के बाद लोग रोते हैं और कहते हैं कई लोगों को हमने देखा है कि वो आकर कहते हैं कि हजरत अब दाढ़ी सफेद हो गई अब मसला ये हो गया कि क्या करें गुना इतने गुना इतने इतने गुना क्या करें तो हमें उन्हें दिल के अंदर तसल्ली देनी पड़ती है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो अल्लाह से माँ को अल्लाह इन माफ़ करने वाला है अल्लाह तो सत्तर माँ से ज़्यादा रहम खाने वाला है मेरी माँ जब मेरी बात सुनती है मेरी माँ जब माफ़ कर दिया करती है तो मेरा रब क्यों नहीं माफ़ करेगा आप अल्लाह से मांगो अल्लाह माफ़ करने वाला है लेकिन मैं लोगों से कहा करता हूँ कि उस उम्र के जाने से पहले पहले उस उम्र के आने से पहले पहले अपनी नौजवानी की कदर भी कर ले कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापा आने से पहले अल्लाह उठा ले कई नौजवानों के जनाजे उठे हैं कई लोगों के जनाजे उठते देखे हैं हर जनाजा जाने वाला यह कहता है कि मैं तो जा रहा हूं तुम्हें भी मेरे पीछे आना है जमीन पर बैठे हैं एक एक चीज का हिसाब देना है आंखों से देख रहे हैं एक एक चीज का हिसाब देना है कान से सुन रहे हैं एक एक चीज का हिसाब देना है याद रखना कल क्यामत के दिन आपने मेरी बातें सुनी आंखों से आंसू निकले अगर आपके आंखों से आंसू निकले हैं या आंसू की भी अल्लाह लाज रखेगा इनशाला अल्लाह जाए नहीं जाने देंगे एक एक चीज के अल्लाह तला हिसाब और अल्लाह उसका बदला देता है हदीस पाक में नबी करीम जनाब सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आंखों से आंसू का कतरा निकला ना आंखों का आंसू का कतरा जहन्नम में जब अल्लाह डाल देगा तो उस जहन्नम में से जहन्नमी में से एक शख्स को निकाला जाएगा कहा जाएगा कि इसको क्यों निकाला तो कहा कि एक वक्त वो था कि मेरी बातें की जा रही थी मेरे खौफ के आलम में इसके आंखों से आंसू निकले थे लेकिन इतना कतरा निकला था कि बाल जो पलके है ना पलकों के जो बाल का एक हिस्सा एक बाल का एक हिस्सा भीगा था जिस मेरे खौफ की वजह से भीगा था जाओ उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत की तरफ भेज दो अल्लाह अकबर कबीरा मेरा रब बहुत बड़ा मुशफिक है मेरा रब बहुत महसिन है मेरा रब बहुत करम करने वाला है लेकिन है कहा बंदा जो इतने सारे इतने सारे अल्लाह ताला ने एहसाना अल्लाह ताला ने एहसाना हम पर किया है अल्लाह ने इतने इनाम हमें दिया है लेकिन बंदा है जो गुनाहों में लगा है अपनी जिंदगी को गुनाहों में डाल रखा है अपनी जिंदगी को गफलत में डाल रखा है अल्लाह से दुआ को हो कि अल्लाह ताली हमारी जिंदगी को प्यारी जिंदगी बना दे अल्लाह हमारी जिंदगी को नेक जिंदगी बना दे अच्छी जिंदगी बना दे अल्लाह वो जिंदगी बनाए जिस जिंदगी के अंदर अल्लाह हमसे खुश हो जाए कल क्यामत के लिए अल्लाह के पास जाए हम सब लोग होंगे ये कमान गढ़वाड़ मस्जिद में जो लोग बैठे हैं आप होंगे मैं हूँ और नबी सलातम ये कह देंगे आ जाओ कमान गढ़ मस्जिद वालों मैं हाथ अपना हाथ देता हूँ तुम्हें मेरा हाथ पकड़ लो मैं तुम्हें एक साथ जन्नत की तरफ ले जाता हूँ अल्लाह कल क्यामत के दिन हमारे लिए फैसला कर दे अल्लाह कल क्यामत के दिन ये फैसला कर दे एक साथ अमीन कह दो कैला कल कहमत के दिन हमारे लिए फैसला कर दे कि हम एक साथ जन्नत में जा रहे हो मेरा नबी हाथ देता हो कहता हूं कि चलो हम जन्नत की तरफ जा रहे हैं काम बन जाएगा दुनिया की जिंदगी में भी परेशानी और कल कहमत के दिन अल्लाह जहन्नम में डाल देगा वहां भी परेशानी जिंदगी जिंदगी में मजा क्या है यहां की जिंदगी तो चंद दिन की जिंदगी वहां की जिंदगी तो हमेशा हमेश की जिंदगी है यहाँ तो ऐसा है कि चंद दिन में जिंदगी ऐसी बड़ी हो जाती पता नहीं चला था कि मैं बच्चा था अभी बड़ा होकर बैठ गया कुछ पता नहीं है और चंद दिन में बुढ़ापा आ गया या बुढ़ापा आया नहीं आया हमारा जनाजे के अंदर हमारी लाश रख दी गई होगी कोई पता नहीं है कौन कब दुनिया से चला गया किसी को कुछ पता नहीं रोने वाला कब रो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है मां रो रही है अपने बच्चे के लिए रो रही है कि मेरा बेटा दुनिया से चला गया लेकिन उसे कोई बचाने वाला नहीं है बहन रो रही है अपने भाई के लिए कि भाई मेरा घर से चला गया लेकिन रो तो रहा है लेकिन बचाने वाला कोई बचाने वाला नहीं डॉक्टरों को बुलाया जा रहा कि मेरे बच्चे की देखो मेरे बच्चे को देखो तो सही मेरे भाई को देखो तो सही मेरी बेटी को देखो तो सही कि दुनिया से होश तो सकता है दुनिया से चली तो नहीं गई है उसको होश में लाओ लेकिन हर डॉक्टर कोशिश करने के बाद फेल हो जाता और ये कहता है कि इससे आगे हमारा काम नहीं अब तो ये दुनिया से चल बसा हमेशा हमेश की जिंदगी जो जिंदगी है वो कहा है अल्लाह के पास है कहा है अल्लाह के पास है और करना क्या है अल्लाह के लिए हमें काम करना है अल्लाह के लिए जिंदगी गुजार के चले गए 
کامیاب ہے اللہ کے لئے زندگی گزار کے نہیں گئے تو کامیاب نہیں ہے زندگی وہ زندگی ہو کہ زندگی میں قرآن ہو زندگی وہ زندگی ہو جس زندگی میں معاملات ہو زندگی وہ زندگی ہو جس میں نیکی ہو زندگی وہ زندگی ہو کہ نماز کے لئے ڈاننا ہو زندگی وہ زندگی ہو کہ مسجد کے جیسے ازان دینے والا ازان دے ہم مسجد میں ڈاڑ کر چلے جائیں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس کہہ دے کہ اللہ جب بھی بلانے والا بلاتا تھا ہم ڈاڑ کے چلے جاتے تھے اللہ اس کے بدلے ہمیں معاف کر دے اس کے بدلے اللہ ہمیں معاف کر دے اپنے بارے میں دعائیں کریں اپنے آپ کے لئے روئیں اللہ کے ساتھ گرگڑائیں جب روتا ہے بندہ اللہ کو رونے والا بندہ بہت پسند ہوتا ہے جب بندہ گرگڑاتا ہے گرگڑانے والا بندہ بہت پسند ہوتا ہے حدیث کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ یاد رکھنا آنکھوں کے آنسو نکلتے ہیں اس آنسو کی وجہ سے اللہ جہنم کے آنکھ کو بجا دیتا ہے دنیا کے آنکھ کا حال تو کیا ہے دنیا کے آنکھ کا حال تو یہ ہے کہ پانی ڈالو بج جائے گا لیکن جہنم کے آنکھ پانی سے نہیں بجتی ہے آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں اس آنسو سے بج جائے کرتے ہیں محبت اللہ کے اللہ کے ڈر میں اللہ کے خوف میں جو آنکھوں کے آنسو نکلتے ہیں اللہ اس آنسو کے بدولت اللہ تعالی جہنم کے آنکھ کو بجا دیتا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے اللہ ہمیں نیک بنائے متقی اور پریزگار بنائے سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک خاص اعلان یہ کر دوں کہ یہ ساری باتیں ہو گئی مجھے خاص بات بھی کہنی تھی میں اکثر مسجدوں میں جاتا ہوں آج کمان گڑو وار مسجد میں آیا ہوں میں آپ سے شکایت کر کے جاتا ہوں شکایت کرنے کا مجھے اس لئے حق ہے کہ جب آپ نے مجھے بلایا ہے تو آپ کو محبت سے اس شکایت کو سننا بھی چاہیے اور یہ شکایت تو پہلے میرے نبی نے کر کے چلے گئے اور قرآن نے پہلے سے کہہ دیا کہ یا ایوہ الذین آمنوا ادا نودیا للصلاة من یوم الجمعہ فسعو الى ذکر اللہ قرآن کریم میں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جب اللہ کے لئے بلایا جائے پکارا جائے جمعہ کا دن ہو دوڑ کر پہلے مسجد میں آ جایا کرے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے مسجد پوری خالی نظر آتی ہے بالکل آخری وقت میں پہنچتے ہیں اور یہ سوچ کر آتے ہیں کہ بس وقت ہو جائے گا مسجد میں آ جائے اس لئے میں نے بات شروع کی میں نے پہلے ہی یہ کہا کہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائے یہ چند لوگ جو بیٹھے تھے شروعات میں میں نے انہیں پہلے ہی کہا کہ اللہ کا احسان ادا کرے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ آئے ہیں دیر سے آئے ہیں وہ دل ہی دل میں سوچے کہ ہمارے سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے گناہ پر سوچنے والا انسان بہت کامیاب ہوتا ہے آپ دل ہی دل میں سوچے کہ بہت غفلت ہوئی ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کا مجاز یہ تھا کہ ڈوڑ کر پہلے جایا کرتے تھے حدیث پاک میں ہم نے سنا ہے جمعہ کے دن یہی تو در ہے جہاں سے لینا ہے یہی تو در ہے جہاں سے مانگنا ہے یہی تو در ہے جہاں سے ساری چیز مانگنی ہے لوگ تجارت میں پریشان کاروبار میں پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت کاروبار میں پریشان ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ کاروبار میں پریشان ہیں اسی در میں آؤ سر جھکا دو اللہ سے گرگڑا کر مانگو یہی تو در ہے جہاں سے لینا ہے یہی تو در ہے جہاں سے چانا ہے تو ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم پہلے آ جائیں تو میں پورے یہاں سے جو لوگ رہتے ہیں کمان اور گھڑوار مسجد کے قریب جو لوگ رہتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں آپ علماء سے بھی پوچھیں علماء سے آپ فتوہ لیں کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے جمعہ کا وقت ہو جائے تو اس میں کتنی جلدی پہنچنا چاہیے ہمارے ہاں مسجد کا وقت ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ اس میں پہنچنے میں بہت گفلت برتتے ہیں ہر شخص نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نیت کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ یہاں جلدی پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو برا لگے میں نے ایک جگہ اور بھی کہا اور کئی مساجد میں جب میں نے یہ اعلان کیا اللہ کا شکر ہے کہ دیرے دیرے ماحول بنا ہے اور ایسا ماحول بنا ہے کہ لوگ سارے بارہ اس سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں جب آنا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد پہلے سے بھری پڑی ہے کیا منظر ہوگا کہ جو منظر یہاں بھی منا دیا جائے کہ مسجد پہلے سے بھر جائے کہ آنے بھی لوگوں کو دکت ہو حدیث باق میں کتابوں میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے کندے کو کود کے نہ آیا کرو یہ کیوں فرمایا کہ صحابہ پہلے سے آ کے بیٹھ جائے کرتے تھے اس نے کہا کہ کندے سے کود کے نہ آیا کرو آج کا حال تو یہ کہ سپوں پر سپے کھالی ملتی ہے آرام سے آگے آ کر بیٹھ سکتے ہیں تو نیت کرو کہ انشاءاللہ پہلے آنے کی کوشش کریں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو برا لگے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ یہ لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نبی علیہ السلام کی بات پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم جلدی آئیں گے کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ آنے کی جلدی سارے لوگ نیت کرتے ہیں اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے انگلی اٹھانے کی لاج رکھ لیں ان کے دل میں محبت ڈال دے پیار ڈال دے کہ جمعہ کا وقت ہو یہ لوگ پہلے آ جائیں اللہ ان کے دل میں یہ محبت ڈال دے اللہ ان کے دل میں
ये लोगों कौन मकतल से सराफा खंदन आया जो इस अंदाज से बांधे हुए सर से कफन आया